The Federation of Arab Business Pioneers held a conference tackled the projects supporting the Egyptian economy and the challenges facing the Arab and African economic integration and international initiatives, with a number of community symbols, senior university professors, business youth and media figures. The conference also tackles important issues such as digital transformation and artificial intelligence. يهدف إلى الحرص على توفير بيئة حاضنة وتهدف إلى التنمية المستدامة في ريادة الأعمال والذي يناقش عبر مذكرة تفصيلية المشروعات الداعمة للاقتصاد المصري والتحديات الرئيسية المطروحة على طاولة الاستثمار والتكامل الاقتصادي العربي والإفريقي ومجتمع الأعمال والمبادرات الدولية وذلك فيما يخص تنمية الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني تباعا وتوازيا لتوجيهات قيادة الدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يهدف إلى دعم المشروعات وتوفير فرص الاستثمار المتاحة وعلى رأسها النهضة بالصناعة والتجارة البينية والنقل واللوجستيات وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي الذي شهدته مصر في الأونة الأخيرة المؤتمر النهاردة بيناقش قضايا أو تحديات الاقتصاد المعرفي وكان معنا مداخلة النهاردة دكتورة سوزان القليني أستاذ الإعلام وعضو مجلس القوم المرأة وكنا ناقشنا واقترحت في التوصيات في رفع توصيات المذكرة الخاصة بدعم البحث العلمي أهمية الاستثمار في البحث العلمي والحقيقة إحنا بنفتقد ده كثيرا في المنطقة العربية أهمية الاستثمار في إنشاء جامعات وإنشاء مراكز بحثية ومراكز رأي عام أنا بتصور إنه ده موضوع في غاية الأهمية ومعرفش ليه إحنا بنتغافله على مستوى المستثمرين فدايما الاستثمار في مجال الجامعات والمراكز البحثية بيبقى محدود جدا برغم إن هو ده مستقبل الأوطان لأنه الدور اللي بتلعبه الجامعات والمراكز البحثية فيما يتعلق بالاقتصاد والاستثمار تدور يعني لا يستهان به عشان كده أنا بقول إنه مهم جدا إنه يتم التوجيه للمستثمرين فيما يتعلق بالاستثمار في الجامعات والمراكز البحثية الأهداف الأساسية تشبيك الشباب مع بعض المستثمرين ورجال الأعمال تعزيز التجارة البينية المشتركة ما بين مصر والوطن العربي والقارة السمراء وبرضو دعم البحث العلمي وتكامل الاقتصاد العربي الافريقي وبرضو احنا من خلال المؤتمر بنوجه الشكر لتفعيل السيد الرئيس اتفاقية التجارة الحرة في القارة السمراء وبرضو بندعم دور وزارة التجارة والصناعة في تفعيل الاتفاقية النهاردة العالم كله أصبح مفتوح على بعض مهم جدا أنه يحصل شكل من أشكال التكامل للموارد سواء البشرية أو الموارد المادية بين الدول العربية والأسيوية ككل زي مثلا التكامل على المستوى التجاري والاستثماري اللي بيحصل مثلا بين الإمارات ومصر وبالتالي فهناك نماذج خطوة كده لابد أن نقتدي بيها فعشان كده إحنا بنقول إنه مهم جدا جدا إن إحنا ندخل أيضا الدول الأسيوية في هذا الإطار ولا نقتصر على التكامل مع أفريقيا It discussed also ways of participation of the Egyptian business community and how much this affects encouraging the environment and climate of Egyptian tourism المعلومة اليوم لم تعد حكرا على وسيلة دون أخرى فالسرعة والانتشار وقوة التأثير أصبحت عناصر أساسية في المشهد الإعلامي للإعلام اليوم أهمية كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد المعرفي فلا وجود الاقتصاد المعرفة دون الإعلام الذي تحول إلى صناعة رائدة ومنفردة تضاهي الصناعات الكبرى وضمن هذا التوجه تسعى حاليا كبرى المؤسسات المطورة للتكنولوجيا إلى دعم البعد الإعلامي من خلال ما تقدمه من حلول ووسائل تقنية تشكل شريكا استراتيجيا للإعلام وتعزز من سرعة نقل المعلومة تتبنى قناة النيل الدولية صوت مصر للعالم والتي أشرف برئاستها من خلال برامجها الاقتصادية نمو اقتصاد المعرفة وصناعة محتوى إعلامي معرفي يواكب تطورات العصر واهتمام الدولة بالشباب. I'm really honored to chair the opening ceremony of this important uh, conference that comes uh, actually timely 
uh, talking about uh, knowledge economy. Uh, today, uh, different countries all over the world are uh, moving with a faster pace and pace uh, towards knowledge economy and uh, resorting to the latest uh, technological means and the latest up-to-date technology in that respect. Uh, and uh, Egypt, under the leadership of His Excellency President Abdel Fattah sisi is focusing on investing, as you know, uh, in, the, in the youth and also in science and technology. So we can find the correlation. Egypt is moving with a, a very uh, fast pace towards uh, sustainability, sustainable development, achieving uh, sustainable development goals uh, 2030. And in that respect, we, we definitely have to resort to the latest up-to-date means and keep pace with what is happening in the world. And uh, this is what is uh, really happening on solid grounds and uh, in a way that amazes the world today. يعتبر الاقتصاد المعرفي هو المستقبل لذا نجد الدولة المصرية اليوم برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتبنى بناء القدرات التكنولوجية واكتساب المهارات المعرفية وتطبيق ثقافة البحث والتطوير والابتكار على كافة الأصعدة وهو ما تعكسه برامج وفعاليات قناة النيل الدولية تسعى معظم الدول اليوم إلى تبني سياسات رامية للتحول إلى الاقتصاد المعرفي كأحد متطلبات التنمية المستدامة على سبيل المثال مصر اليوم أصبحت مجتمعا مبدعا مبتكرا يسعى إلى ضمان القيمة التنموية للابتكار والمعرفة وذلك ما تناقشه النيل الدولية في برامجها اتجاه العالم اليوم نحو اقتصاد المعرفة واستخدام الإعلام والمعلومات كمورد اقتصادي وظهور قطاع المعلومات كقطاع مهم من قطاعات الاقتصاد حيث أصبح إنتاج المعلومات نشاطا اقتصاديا رئيسيا في العديد من الدول نتطلع أن يناقش هذا المؤتمر التحديات والفرص أمام الدول العربية لصناعة اقتصاد المعرفة والعمل على خلق بيئة مشجعة للبحث وأيضا الاهتمام بتكنولوجيا الاتصال وتكنولوجيا المعلومات the media has a very important role to play, highlighting uh, the tools that are there to resort to in order uh, to keep fast pace with the uh, uh, knowledge uh, economy all over the world and in different world countries. Uh, the youth also have uh, a very important role to play as an inspirational tool uh, for uh, reflecting on uh, how the youth today are vibrant in the society, how they are sharing, how they are being equipped with the latest technological and scientific tools and means. So the media is uh, definitely a very important partner uh, when we are talking sustainable development goals and sustainability. <laughs> بيتكلم وبيتبلور في شيء مهم جدا كيفية التعامل مع المرحلة الحالية كيف نتعامل مع هذه المرحلة من خلال أبعاد الفكر الاستراتيجي ثم الفكر الإبداعي ثم التغيير والتحول بمعنى أدق نتكلم عن فكر نحو إدارة وإرادة للتغيير ونحو قائد وإداري قادر على التخطيط الاستراتيجي في ظل رؤية 2030 بفكر مختلف بفكر غير تقليدي خارج الصندوق كيف نتعامل كمدير كيف يتعامل الاقتصاد الاقتصاد الحالي اللي احنا فيه رغم كل التحديات اللي احنا فيها دي ورغم كل المشاكل ورغم كل الصعوبات اللي بنعيش على العالم كله مش مصر او الوطن العربي بس الا ان احنا بنتعامل بفكر مختلف تماما تسمع صوتي ممكن؟ ده انا فعلا تكريم رساله الرئيس ليا طبعا ده كان احلى اجمل ذكريات جميله جدا
At the conference discusses the main challenges facing the Arab and African integration, the business community, the international initiatives and the Arab investment. Minna Dissu Inal TV International.